Hello everyone, Assalamu alaikum, this is Anip Rahman and welcome to Travel with Anip. So, Sikkim. Today I am Sikkim to get details on Sikkim. If you want to know about Sikkim and you want to know about Sikkim, this video is a must. I am going to say that Sikkim is a must. Because Sikkim is a to Z. Shop information I am going to give you. If you want to know about Sikkim, you can comment on our video. So, in this case, I am going to find out 4 questions. I am going to find out 4 questions. प्रिपेयर करें थी जे चार्ट क्वेश्चन के मध्य आपका दर शॉप डिटेल्स इनफॉरमेशन पे जावे ना तरह आर आपका दर शॉप क्वेश्चन का आंसर ए चार्ट क्वेश्चन के मध्य ही आ चें सो चलो उन जनरल आवाज़ का क्वेश्चन बोला की की सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू आई नीड आम जो दिस सिक्किम जेते चाहे तो ह what will be the cost? I am just thinking, Jabo, thinking, Gale, I am a total horror of Koto Hobby. So, Jacob to reach on a budget on a very important. After the budget and Najan, the whole of the truth take to tap for Jabe. Can Hoyt up like a Taka short for Jabe, but an excess Takan Yavanapi. So, Egula Jana Doka. So, Koto Takan Yagle, I am a good Halo Hobby, Sikim Guru as the barbain. Egula Ami Bing a Chure, A to Z, attack Taka Koros of Yapa the Kiri. And fourth, the most important question Which season I should go? कौन सी जगह में जाओ? सिक्किम एक टी हिल एरिया, सो ए एरिया पे जो दिया आपने जाते जान, आपने का आवश्यक ही एर परफेक्ट सीजन है जाते हो, आपने जो परफेक्ट सीजन है ना जान, तो हल आपने जेठ धरने मानोश, शेही धरने है तो फील टाइप ही पावेना, सो सिक्किम में वेदर शॉप्स में चेंज होए, एक एक शॉप में ए So, let's ask the first question. What do I need? What do I need? If you are in Bangladesh, you can have a passport and a visa. If you are in India, you can have a visa. If you are in India, you can just go to India. I mean, if you are in India, you can start the question in India. What, how to go? So, in India, I have to say, first of all, I have to say, what do I need? First question. What do I need? 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 पासपोर्ट छाड़ा था मैंने जेठ बार में ना आपने रे एक टे वीजा लग गए आर वीजा ते आपने की वीजा निकलन वीजा तो अनेक टाइप आते हैं जब उन मेडिकल वीजा टूरिस्ट वीजा तार पर ट्रांसिट वीजा तो आपने कौन वीजा टा आपने निकलन आपने निकलन टूरिस्ट वीजा आपने जो सिक्किम भ्रमण करते चांत ताहले आवश्यक है आपके टूरिस्ट भी सनी तो होगा मैं क्या ना आवश्यक ही बोलते सी चलो मैं आपके मैंने पूरा एकदम डिफाइन कर देखे दीच्छे आपने जो ट्रांसिट भी सनन ट्रांसिट भी सन समझ रखे हैं मैं आपके बोली ट्रांसिट भी सन जो नियंत्रण है ताहले � फुलबारी बा चंगना मंथा जिकना ही हो काफी जो हम एंट्री नहीं बन एंट्री नहीं है सिक्किम पोर्चेंट जो जाते जाते हैं वो एक दिन टाइप ना शेष माने आपना धरन आता पर आता तो गुरुत्व बढ़ना तले चौबीस घंटा अपने शेष हो गया आता क्लास चौलीस घंटा चौलीस घंटा मतलब एक दिन आप रास्ते लग गए अपना आपने अनेक जगह ही पार्मिशन नित्य है, शे पार्मिशन गुलाब तक दीवाना कार आपने मेडिकल वीजा गिये चल, आपने घुटता जानी, अनेक अनेक धोने झामले कर पे, सो आमी बोल बो टूरिस्ट वीजा मास्ट, इबर टूरिस्ट वीजा तो नीलन, बट वीजा ते कौन पोर्ट ऐड कर बन, बांग्ला बांधा, नच्छेंगरा बांधा, सो फुल बड़ी, बांग्लादेश का एक तो फुल बड़ी है, सेफ दी है, फुल बड़ी, but इंडिया का टी दी है, so आप लोग के अवश्य फुल बड़ी पोर्ट होता है, वो जब आपने बांग्लाबांधा दी है, जैसे चां, 
আর যদি চ্যাংড়া বান্ধাতেই যেতে চান তাহলে পোর্টের নাম চ্যাংড়া বান্ধাই হতে হবে বাংলা বান্ধা যেটা আমি বলতেছি বাংলা বান্ধা বাংলাদেশি সাইড আর ফুলবাড়ি হলো ইন্ডিয়ান সাইড আর এদিকে চ্যাংড়া বান্ধা পোর্টের যেটা কথা বলতেছি এটা ইন্ডিয়ান সাইডেরই নাম সো আমি বলবো আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করবো বাংলা বান্ধা পোর্ট দিয়ে যাও কারণ এখন বাংলা বান্ধা পোর্ট দিয়ে ডিরেক্ট ট্রান্সপোর্ট আছে আপনি ডিরেক্ট বাংলা বান্ধা পোর্টে চলে যেতে পারবেন বাট আগে এরকম ফ্যাসিলিটি খুব কম ছিল আর চ্যাংড়া বান্ধা পোর্টে তো ডিরেক্ট ফ্যাসিলিটি আছে চ্যাংড়া বান্ধা দিয়ে যেতে পারবেন বাট কেন বাংলা বান্ধা দিয়ে যাবেন এটা আমি বলবো দ্বিতীয় কোশ্চিনে এখন বলবো না আর কি কী লাগবে আপনার ফটো লাগবে দুই বাই দুই সাইজের ফটো লাগবে যদি আপনি হ্যাঁ ইন্ডিয়ানদের জন্যও বলছি আপনাদেরও ফটো লাগবে দুই বাই দুই হলে বেটার হয় অনেকেই কোশ্চেন করে দুই বাই দুই নিবো না পাসপোর্ট নিবো হ্যাঁ আপনি দুই বাই দুই ছবি নেবেন কারণ কেন রিক্স নেবেন অনেক 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 টুরিস্ট বা অনেক ট্রাভেল এজেন্সি আছে তারা দুই বাই দুই ছাড়া অ্যাকসেপ্ট করে না হ্যাঁ পাসপোর্ট সাইজ ছবিও অ্যাকসেপ্ট করে করে না আমি এটা বলছি না বাট দুই বাই দুই ছবি নিয়ে গেলে আপনি সেফে থাকবেন সো কালার অবশ্যই কালার হতে হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট নিয়ে যাবেন হোয়াইট নিয়ে যাওয়াটা বেটার আর ফটোকপি ফটোকপি নেবেন পাসপোর্টে ফটোকপি নেবেন আপনার যে ভিসা ওই ভিসার ফটোকপি নেবেন এটা হলো বাংলাদেশের মধ্যে থেকে আপনার প্রিপারেশন এইবার ইন্ডিয়ার মধ্যে যাওয়ার পরে আরেকটা কাজ আছে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হলো লং পোচ এক থেকে পারমিশন নিতে হবে আপনি যখন শিলিগুড়ি যাবেন মানে বাংলাদেশ থেকে বাংলা বান্ধা পোর্ট বলেন বা চ্যাংড়া বান্ধা পোর্ট বলেন যেটাই হোক আপনি ক্রস করে যখন শিলিগুড়িতে ঢুকবেন শিলিগুড়িতে ঢোকার পরে আপনি একটা ট্যাক্সি নেবেন বা জিপ নেবেন সেই জিপ নিয়ে যাওয়ার পথে যখন আপনি সিকিম ঢুকবেন সিকিম এন্ট্রি করার সময় আপনাকে রংপো বাঁধবে মানে রংপো হয়ে আপনাকে সিকিম যেতে হবে রংপো একটা সিকিমের একটা অংশ মানে সিকিমের চেক পোস্ট ওই চেক পোস্ট থেকে আপনাকে সিকিম ঘোরার পারমিশন নিতে হবে যেহেতু আমরা ফরেনার সো ফরেনারদের জন্য পারমিশন লাগে আর রংপো চেক পোস্টের পারমিশন একদমই সিম্পল একদমই টাইম লাগে না আমার একদমই টাইম লাগেনি একদমই ফাঁকা ছিল আমরা যখন গিয়েছি তখন পুরোপুরি আমি ফাঁকা দেখেছি দশ মিনিটের কাজ বাট যদি মানে টাইম বেশি মানে টাইম বেশি লাগে যদি অনেক মানুষজন হয় তাহলে একটু টাইম বেশি লাগবে বাট খুব বেশি টাইম লাগবে না ম্যাক্সিমাম দুই ঘন্টা যদি তারপরে হিউজ মানুষ থাকে তাও সবসময় এরকম হয় না সো এবার দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে আসি সো কোশ্চেন নাম্বার টু হাউ টু গো কীভাবে যাব আপনি যদি ইন্ডিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে কলকাতা থেকে আপনি হাওড়া থেকে ডিরেক্ট আপনি ট্রেন পাবেন হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়িতে আপনি ডিরেক্ট চলে যাবেন আর যদি নিউ জলপাইগুড়ি তো শিলিগুড়ির মধ্যেই তাহলে শিলিগুড়িতে এসে আপনি জিপ নেবেন আর যদি আপনি বাংলাদেশি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বাস বা ট্রেন নিতে হবে আমি বাংলা বান্ধা দিয়ে যাওয়ার কথাই বলতেছি যেহেতু আমি বাংলা বান্ধা সাজেস্ট করতেছি বাংলা বান্ধা দিয়ে আপনি যেতে চান তাহলে আপনি বাস যদি নেন তাহলে বাস নিলে শ্যামলি এনআর নেবেন শ্যামলি এনআর নিলে এখন নতুন একটা ট্রান্সপোর্ট চালু হয়েছে যেটা একদম শিলিগুড়ি পর্যন্ত যায় সো আপনি শিলিগুড়ি পর্যন্ত যেতে পারেন অথবা একদম বাংলা বান্ধায় নেমে যেতে পারেন তাহলে আপনাকে বাসের কস্টটা আমি ডিরে এক্স্যাক্ট জানি না বাট হাজারের মধ্যেই থাকবে হয়তো হয়তো আর যদি আপনি ট্রেন নেন আমি মনে করি ট্রেনে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশি ইজি আপনি যদি ট্রেন নেন তাহলে ট্রেনটা রাতে আছে রাতে দুধাজান এক্সপ্রেস আছে যেটা রাতে আটটাই ছেড়ে যায় আর আরেকটা আছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস যেটা একদম নতুন ট্রেন এটা বারোটা দশে ছেড়ে যায় বাট সকাল সাড়ে নটার মধ্যে পঞ্চগড় পৌঁছে যায় আপনি পঞ্চগড় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসে যেতে পারেন এটা সেমি নন স্টপ মানে একেবারে নন স্টপই বলা যায় এই দুইটা ট্রেনের একটা ট্রেন দিলে আপনি পঞ্চগড় পৌঁছালেন পঞ্চগড় পৌঁছানোর পরে আপনি পঞ্চগড় বাস স্ট্যান্ডে যাবেন পঞ্চগড় বাস স্ট্যান্ডে যেতে আপনাকে দশ টাকা অটো ভাড়া নেবে অটো ভাড়া বা ভ্যান ভাড়া যেটাই হোক আপনাকে দশ টাকা নেবে দশ টাকা ভাড়া দিয়ে আপনি চলে যাবেন পঞ্চগড় বাস স্ট্যান্ড এবার পঞ্চগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে আপনি একটি বাস নেবেন যেটাই একদম বাংলা বন্ধা পর্যন্ত যাই আর বাংলা বন্ধা পর্যন্ত যেতে খরচ হবে আশি টাকা আশি টাকা বাস ভাড়া নেবে তাহলে আপনি বাংলা বন্ধা পৌঁছে গেলেন এবার বাংলা বন্ধাই ইমিগ্রেশন আপনাকে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন করতে হবে কাস্টমস প্লাস ইমিগ্রেশন এবার এখানে খুব বেশি ঝামেলা নেই খুব বেশি সময় লাগেও না আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা এর মধ্যে আপনার সব কাজ হয়ে যাবে তো দুই পাশেই কিছু দালাল বলেন বা কিছু মানে কাস্টম অফিসারই বলেন তারা ডিরেক্ট টাকা চেয়ে বসে আপনার কাছে আপনি যাচ্ছেন ঘুরতে যাচ্ছেন না আমাদের কিছু দিয়ে যান বা দেখা যাচ্ছে দিতে হয় তাদের কথা হলো দিতে হয় এটা যদিও ইলিগাল তারপরেও তারা নেয় আমরা অনেকেই দিই দেওয়াটা উচিত না বাট তারপর অনেক সময় বাধ্য হয়ে দিতে হয় কাস্টমসে চাবে একশো টাকা ইমিগ্রেশনে চাবে একশো টাকা আপনি পঞ্চাশ টাকা করেও
যাবেন শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড বা শিলিগুড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ওখান থেকে একটা অটো নিলে আপনি শিলিগুড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে যাবেন তো ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গেলে মানে জিপ স্ট্যান্ড যেটা সেটা আপনাকে নিয়ে যাবেন ডিরেক্ট গ্যাংটক মানে শিলিগুড়ি টু গ্যাংটক জিপ স্ট্যান্ড এবার ইন্ডিয়ান বাংলাদেশে দুজনের জন্য বলছি যেহেতু আপনারা দুজনই মানে এখন শিলিগুড়িতে ইন্ডিয়া থেকে বললাম আপনি নিউ জলপাইগুড়িতে আসবেন নিউ জলপাইগুড়িতে এসে ওই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে আসবেন আর যদি বাংলাদেশ থেকে আসেন ইমিগ্রেশন শেষ করার পরে আপনি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে আসবেন এবার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসার পরে ট্যাক্সিতে আপনাকে ভাড়া নেবে আড়াইশো রুপি করে যে ওইটাও আমি কস্টিংয়ে বলবো বাট তারপরে বলে দিচ্ছি একদম শিলিগুড়িতে যেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটা আছে মানে জিপ স্ট্যান্ড যেটা আছে বা যেটাই বলেন আপনারা যেটা গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে যায় ওইখান থেকেই দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যেও যায় ওখান থেকে আপনি দার্জিলিংয়ের জন্যও নিতে পারবেন আবার গ্যাংটকের জন্যও নিতে পারবেন দুইটার জন্যই নিতে পারবেন আপনার যেটা সুবিধা হয় আপনি সেটার জন্য নিতে মানে যদি আপনি যদি দার্জিলিং যেতে চান তাহলে ওখান থেকেও পাবেন আর যদি আপনি গ্যাংটক যেতে চান মানে সিকিম সিকিমের রাজধানী হলো গ্যাংটক সো গ্যাংটক যদি আপনি যেতে চান তাহলে গ্যাংটকের সিএন জি একটা জিপ নিয়ে নেবেন আপনি এখানে শেয়ার যেতে পারেন শেয়ার যেতে পারবেন মানে একটা জিপে দশজন আটে আপনি এটা শেয়ারেও যেতে পারবেন আবার যদি মনে করেন আপনারা ফ্যামিলি যাচ্ছেন বা ফ্রেন্ডরা যাচ্ছেন ফুল হায়ার করে নেবেন সেটাও নিতে পারেন সো দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা গেল এবার আমি আসি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট আমি কস্টটা একদম ডিফাইন করে দিব বাংলাদেশিদের জন্য বলছি ট্রেন ফেয়ার ট্রেন ফেয়ার আপনি পঞ্চগড় এক্সপ্রেস নেন বা দ্রুতযান এক্সপ্রেস নেন যেটাই নেন আপনাকে এক হাজার তিপ্পান্ন টাকা করে নিবে অনলাইনে আমি অনলাইনে টিকিট করি অনলাইনে এক হাজার তিপ্পান্ন করে নিবে আপনি যদি ডিরেক্ট কাউন্টার থেকে করেন আপনাকে হয়তো বিশ তিরিশ টাকা কম নিতে পারে তো দুইটা মেলে আমি ধরলাম একুশশো টাকা আমি আপ ডাউন ধরতেছি আপনার যাবেন না ট্রেনে আসবেন ট্রেনে তো আমি ধরলাম একুশশো টাকা দুইটা এবার বাস যে আপনি পঞ্চগড়ে নামলেন পঞ্চগড় থেকে বাস নেবেন বাস নিয়ে যে আপনি যাচ্ছেন বাস নিয়ে যে বাংলা মাথা বর্ডার পর্যন্ত যাবেন এটার জন্য আশি টাকা করে নিবে আপনাকে তো আশি আশি যেতে আশি লাগলো আসতে আশি লাগলো একশো ষাট এবার বর্ডার বর্ডার কিছু টাকা নিবে সো আমি ধরে নিলাম আপনাকে বাংলাদেশের সাইড আর ইন্ডিয়ান সাইড মেলে আপনাকে তিনশো টাকা নিল সো আমি যাওয়া আর আসা দুইটা মিলে আপনাকে ধরে নিলাম ছয়শো টাকা ঠিক আছে এবার শিলিগুড়ি পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছাবে শিলিগুড়ি ওই যে জিপস জিপ স্ট্যান্ড পর্যন্ত আপনি যে যাবেন পার পারসন আমি কস্ট ধরে নিলাম পঞ্চাশ টাকা কখনোই লাগবে না বাট তারপরও আমি আপনাকে ধরে নিলাম পঞ্চাশ টাকা সো এতটুকু এই সবগুলো মিলিয়ে আপনার লাগতেছে তিন হাজার টাকা এটা আমি বাংলাদেশি টাকাতে বললাম কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাংলাদেশি টাকা চালাতে পারবেন শিলিগুড়িতেও কিছু কিছু বাংলাদেশি টাকা চালাতে পারবেন রুপি দিলে ভালো হয় বাট বাংলাদেশি টাকা চালাতে পারবেন সো আমি ধরেন রুপি ধরলাম চল্লিশ টাকা তো টাকাতে কনভার্ট করলে ধরেন পঞ্চাশ টাকা ধরলাম তো এটা ধরে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তিন হাজার টাকা ক্যালকুলেট করবেন না আপনারা অবশ্যই আমার সাথে ক্যালকুলেট করবেন খাতা কলম নিয়ে বসেন আপনার জন্যই ভালো হবে কারণ কোথায় আপনি সেভিং করতে পারবেন বা কোথা কোনটা আপনার লাগবে কোনটা আপনার লাগবে না এটা আপনি ভালোভাবে ডিফাইন করে নিতে পারবেন আবার বলছি ট্রেনের কস্ট একুশশো যাওয়া আসা বাসের কস্ট একশো ষাট বর্ডারে ছয়শো শিলিগুড়ি যাওয়া আসা একশো গেল তিন হাজার এবার রুপিতে চলে আসবো আমরা জিপ আপনি যে জিপটা নিলেন এই জিপের ভাড়া নিবে আড়াইশো রুপি বাট বিভিন্ন সিজনে বা অনেক সময় তারা যেতে ঝামেলা করে তিনশো রুপি করে নেয় আমি তিনশো করেই ধরে নিলাম ছয়শো রুপি এবার আপনি যে চলে গেলেন গ্যাংটক গ্যাংটক তো পৌঁছে গেলেন এম জি মার্ক গ্যাংটক যেয়ে আপনি এম জি মার্কে যাবেন এবার এম জি মার্ক তো আপনি পৌঁছে গেলেন এম জি মার্কের পাশেই আপনাদের নামিয়ে দেবে ওখান থেকে চলে আসতে পারবেন আর ওখান থেকে বিশ টাকা করে আপনার ই ভাড়া নেবে কি বলে শেয়ার ট্যাক্সি আছে কিছু শেয়ার ট্যাক্সিগুলো ভাড়া নেবে বিশ টাকা করে বা বিশ রুপি করে বিশ রুপি করে আপনি চলে আসলেন আসার পরে হোটেল নিলেন এবার হোটেল প্রাইস কত হোটেল প্রাইস যদি আপনি নর্মালি যান এক হাজার এক হাজার রুপি আমি ছিলাম এক হাজার রুপিতে এখন অনেকে বলে না হোটেল কস্ট অনেক বেশি সো হ্যাঁ আমি ধরে নিলাম পনেরোশো আপনার হোটেলের কস্ট পনেরোশো আপনি থাকবেন দুই রাত দুই রাত কেন বলছি যেদিন আপনি গেলেন ওই দিন রাতটা থাকবেন পরের দিন আমি আপনার জন্য হোটেলটা রেখে দিচ্ছি কারণ পরের দিন আপনাকে আমি সাইট সিং করার মানে সাজেস্ট করবো তো সাইট সিং যদি আপনি করতে চান তাহলে পরের দিন আপনার টাকা লাগছে আমি ধরে নিলাম আপনার দুই দিন টাকা লাগবে তো দুই দিনের ভাড়া হলো পনেরোশো পনেরোশো তিন হাজার একটা রুমে আপনি দুজন থাকতে পারবেন তাহলে পার পার্সনের কষ্ট হলো কত অর্ধেক করেন পনেরোশো আচ্ছা গেল এবার ডে ট্যুর ডে ট্যুরে আপনাকে একটা জিপ না সরি আপনাকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করতে হবে ট্যাক্সি চারজনের এই চারজনের ট্যাক্সি ভাড়া নিবে দুই হাজার রুপি পঁচিশশো রুপি চ
বাট ওটা আনসার্টেন নর্মালি বারো হাজার রুপি থাকে ম্যাক্সিমাম সময় আর কিছু কিছু সময় বাড়তে পারে ঈদের সময় তো অনেক বেড়ে যায় ডাবল ট্রিপলও হয়ে যায় সো ঈদের সময় আমি সাজেস্ট করবো না যাওয়ার অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন ছুটি থাকে সেই সময়গুলো না যাওয়ার বাংলাদেশের জন্য বলবো আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্যও বলবো যদি আপনারা আপনাদের ছুটির হলিডেগুলো বাদ দিয়ে যান তাহলে কষ্টটা আমি যেটা বলতেছি এরকম কষ্ট হবে বাট যদি এই ছুটির সময় যান তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনেক আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ওভারনাইট জার্নি সো ওভারনাইট জার্নি করে অনেকেই আসে আর অনেকে যখন আসবে তখন হোটেলের প্রাইস বেড়ে যায় এদের প্যাকেজের প্রাইস বেড়ে যায় সব কিছু মিলিয়ে ডাবল ট্রিপল করে প্রাইস রাখে সো এই টাইমগুলো অ্যাভয়েড করাই আপনাদের জন্য বেটার আর যদি দেখা যাচ্ছে একান্তই আপনারা ব্যস্ত হয়ে থাকেন যে ছুটি পাচ্ছেন না সেই সময়তে যেতেই হবে কিছু করার নেই সো লাচুমের প্যাকেজ আমি বললাম বারো হাজার রুপি আর যদি আপনি জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে চান তাহলে ড্রাইভারের সাথে আপনাকে আলাদা করে কন্ট্যাক্ট করতে হবে ড্রাইভার নিতে হচ্ছে পঁচিশশো রুপি এটাই অ্যাকচুয়াল প্রাইস পঁচিশশো রুপি মাঝে মাঝে তিন হাজার রুপি চাই বাট আপনারা বার্গেন করে পঁচিশশো রুপিতে এনে নিতে পারবেন সো ধরে নিলাম পঁচিশশো রুপি পঁচিশশো রুপি আর বারো হাজার রুপি তাহলে কত গেল চোদ্দো হাজার পাঁচশো রুপি এবার চোদ্দো হাজার পাঁচশো রুপিকে একটা জিপে আপনি যেতে পারবেন দশজন বাট অনেক আটাআটি হয়ে যায় আমি সাজেস্ট করবো আটজন যাওয়ার এখন আপনারা বলবেন ভাইয়া আটজন তো নেই আমার আমরা চারজন আছি আমরা দুইজন আছি আমরা তিনজন আছি বা আমরা ছয়জন আছি সো আমি বলবো আটজনের টিম নিয়ে যান ট্রাই করেন আটজনের টিম নিয়ে যাওয়ার আর আর যদি আটজনের টিম না পান তাহলে তো আপনাকে এই টাকাই যেতে হচ্ছে বাট মানে কষ্ট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে সো আমি এই বিষয়গুলো কনসিডারেশনে রেখে আমি ধরলাম ছয়জন ছয়জন যদি আপনি যান তাহলে আপনার প্রাইস পড়বে চোদ্দো হাজার পাঁচশো ডিভাইড বাই ছয় তাহলে পঁচিশশো রুপি আপনার পার পারসন খরচ হচ্ছে পঁচিশশো রুপি করে এবার হোটেল আবার আপনারা যখন ব্যাক আসবেন আপনি লাচুং লাচুংয়ের যে প্যাকেজটা লাচুংয়ের প্যাকেজে আপনার কোনোই খরচ নেই যাওয়া আসা থাকা খাওয়া ঘোরা ফেরা সব কিছু ওদের খরচ মানে আপনার কোনোই খরচ নেই ওখানে আপনি যদি এক টাকা খরচ না করেন খরচ হবে না আপনি যদি আপনি কোনো বাজে স্বভাব যদি না থাকি স্মোক বা হাবিজাবি সেইগুলো বাদে আপনার কোনোই খরচ নেই অ্যাকচুয়ালি কোনো খরচ নেই হয়তো পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা খরচ হতে পারে সেটা আপনি যেদিন জিরো পয়েন্ট বা ইয়ামথাঙের জন্য যাচ্ছেন সেদিন আপনার হয়তো সকালে ম্যাগি নুডলস বা হাবিজাবি যদি খিদে লাগে কিছু খেতে একশো টাকা হয়তো লাগবে তাছাড়া আপনার কোনো খরচ নেই অ্যাকচুয়ালি তো পরে আপনি লাচুং চলে আসলেন মানে লাচুং যেদিন গেলেন ওই দিন তো চলে গেল পরের দিন ইয়ামথাং জিরো জিরো পয়েন্ট ঘুরে ব্যাক আসলেন ব্যাক আসার পরে ধরেন আমি ধরে নিলাম হোটেল এবার হোটেলে আপনার লাগতেছে পনেরোশো রুপি আবার ধরে নিলাম পনেরোশো রুপি দুই দিনের মানে দুই দিন আপনি থাকতেছেন দুইজনার তাহলে পনেরোশো রুপি তিন হাজার করলে অ্যাকচুয়ালি পনেরোশো রুপি হয় সো ঠিক আছে এবার তারপরের দিন আপনারা প্ল্যান করবেন ছাঙ্গুলে ছাঙ্গুলে যদি যেতে চান তাহলে ছাঙ্গুলেগের আপনার প্রাইস পড়বে এক একজনার ছয়জন করে আমি ধরতেছি চার হাজার চার হাজার করে ধরলাম চার হাজার রুপি চার হাজার রুপি যদি আপনি ধরেন চার হাজার রুপি করে ধরলে ছয়জন যদি যান তাহলে হয়তো ছয়শো ছেষট্টি আসে আমি তারপরে আরেকবার ক্যালকুলেট করে নিই হ্যাঁ ছয়শো ছেষট্টি করে আসে সো আমি ধরে নিলাম সাতশো 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 রুপি চাঙ্গুলেক আপনি গেলেন ছয়জন গেলেন একটা জিপে আচ্ছা এখানে হয়তো জিপ নাও পেতে পারেন ট্যাক্সি আচ্ছা চারজন করে ধরি চার হাজার চার এক এক হাজার ধরলাম তাহলে আপনার ধরেন এক হাজার টাকা লাগবে এক হাজার রুপি যদি লাগে তাহলে এখানে আরও তিনশো বাড়িয়ে দিলে টোটাল আসতেছে সাত হাজার ছয়শো রুপি সাত হাজার ছয়শো রুপি হলো আপনার খরচ হ্যাঁ হ্যাঁ ফুড ফুড কি খাবেন আপনি আসলে এতদিন তো না খেয়ে থাকতে পারবেন না তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি খাবেন ধরেন আমি ধরে নিলাম ছয় দিন থাকতেছেন একদিন যাচ্ছেন যেদিন যাবেন ওই দিনটা চলে গেল তারপরে পরের দিন সাইট সিং করতেছেন তারপরের দিন লাচুং যাচ্ছেন তারপরের দিন ইয়ামথাং জিরো পয়েন্ট যাচ্ছেন তারপরের দিন যাচ্ছেন ছাঙ্গুলেক তারপরের দিন হোটেল মানে তারপরের দিন মানে ব্যাক করা যাচ্ছে হোটেল থেকে আপনার ব্যাক করতে চান তাহলে আমি ধরে নিলাম টোটাল ছয় দিন এবার ছয় দিনে আপনার খাবার কত যাবে আমি ধরে নিলাম দুপুরে আপনি দেড়শো টাকার খাবেন দেড়শো রুপির খাবেন দেড়শো রুপি যদি আপনি খান ভালোভাবে খেয়ে নেবেন মানে বাঙালি খাবার ওখানে সব জায়গায় পাওয়া যায় বাঙালি খাবার অনেকে ফুড নিয়ে কমপ্লেন করছে বাট অ্যাকচুয়ালি ফুড নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই আমি ফুড অনেক ভালোই পেয়েছি বাঙালি খাবার মানে বাঙালি খাবার বাঙালি অনেক রেস্টুরেন্টই পেয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকচুয়ালি সো খেতে পারবেন ধরেন আড়াইশো রুপি আড়াইশো রুপি করে আপনি ভরপুর খেতে পারবেন সরি দেড়শো রুপি দেড়শো রুপিতে আপনি ভরপুর খেতে পারবেন ধরেন দেড়শো দেড়শো তিনশো 
300 rupi apnar hocche breakfast sorry lunch plus dinner 300 rupi 150 150 ar breakfast er jonno ami dhorlam 100 rupi jodi 100 rupi lagbe na tarpor 100 rupi dhorlam 400 rupi 400 rupi apni per day khachchen acha thik ache ami aro 100 dhore nilam apnar total 500 rupi 500 rupi apnar khawa plus ghora 100 taka ami protidin apnar dhoren tubi theke habijabi khawar jonno rakhlam tahole 500 rupi 500 rupi kore jodi ami 6 into 500 jodi den 3000 rupi tahole dhore nilam ekhane 3000 rupi apni 3000 rupi আর ওইদিকে 7600 রুপি ছিল তাহলে এখানে আসছে 10600 রুপি আপনার টোটাল খরচ হবে 10600 রুপি সো 10600 রুপিতে আপনার টোটালটা কমপ্লিট এবার আগে ছিল কিছু 3000 ওটা আসবে হ্যাঁ ওটা বাংলাদেশি টাকা ছিল 3000 ছিল আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা যাবেন তাদেরকে বলে দিই এই হলো আপনাদের 10600 রুপি 10600 রুপিতে আপনারা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবেন সবকিছু except jao asha apnar jodi train er bhara ta jodi jog kore nen apnader west bengal theke new jalpaiguri porjonto oita jog kore 10600 er sathe jog kore nile apnar etei total cost 6 diner 6 din 8 rat 6 din 8 rat ba 7 rat erokom ta costing kore niben ei to sob miliye apnar kharch holo 10600 rupi ebar 10600 rupi ke apni jodi bangladeshi taka te convert koren tahole eta ashbe uh, 12,848 taka. Dhore dilam 12,850 taka. So, kato the convert korte si? Birashi taka 50 paisa kore. Birashi taka 50 paisa kore. Apni shop shomai rate paabe. Normal So, ita jeta convert korte na taka. Aar aage taka. jeta aage khoro chhoyeche. Bangladeshi motho theke. Shera jeta apni thoren thala apna total khoro zarache. 15850 টাকা 15850 অনেকে হয়তো হতে পারে ছাঙ্গু লেগ যাবে না অনেকে হয়তো হতে পারে ডে ট্রিপ করবে না আমি 6 দিনের প্যাকেজ দিয়েছি আপনাদের 6 দিন 7 রাতের প্যাকেজ দিয়েছি एक्चुअली 8 রাত আমাদের যেহেতু মানে আবার বাংলাদেশে ব্যাক করা লাগবে বাংলাদেশের জন্য 8 রাত ইন্ডিয়ানদের জন্য 7 রাত সো টোটাল 15850 do you have any contact with the house? So, I have a lot of people who are not going to be able to do this. I have a lot of people who are not going to be able to do this. I have a lot of people who are not going to be able to do this. I have a lot of people who are not going to be able to do this. I have a lot of people who are not going to be able to do this. I have আপনি 0 পয়েন্ট ঘুরবেন 0 পয়েন্ট ঘুরে তারপর আবার লাচুং চলে আসবেন লাচুং এ আপনাদের লাঞ্চ থাকবে লাঞ্চ করে আপনারা চলে আসবেন আবার গ্যাংটক সো গেল আপনারা তিন দিন এইবার তারপরের দিন আপনারা যাবেন ছাঙ্গুলে ছাঙ্গুলে ঘুরবেন গেল চার দিন তো সব মিলিয়ে আপনাদের প্যাকেজটা থাকছে 6 দিনের তো আপনারা যদি কেউ ডে ট্যুর বাদ দিতে চান বা ছাঙ্গুলে বাদ দিতে চান দিতে পারেন বাট নর্থ সিকিমে তো আপনারা যাবেনই কারণ নর্থ সিকিম লাচুং এ যদি যান লাচুং ইয়ামফাং ভ্যালি অনেক সুন্দর জায়গা আর জিরো পয়েন্টের কথা তো আমি বললামই না জিরো পয়েন্ট অনেক অনেক সুন্দর একটা জায়গা আমার আমার ফেভারিট জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ভয়েস সো এবার চলে আসি পরের কোশ্চেন হুইচ সিজন আই শুড গো কোন সিজনে আপনি যাবেন সো এখানে তিনটা সিজন আছে Summer, rainy season, winter season. So summer season is April to June mass portion. April to June mass portion to eta holo best time. Amar favorite. Ami gaye chila May mass. Aatha naone ki question korte chila. Ami kono mass gaye chila, kono mass gaye chila. Ami May mass gaye chila. May mass chhodo tarik gaye chila. Ami hoy to Bangladesh back korte si 22 tarik. Hmm. Bangladesh pochi shakal le 22 tarik shakal le pochi chhe ami 22 tarik. So April to June mass portion to ei shomai eta holo Bangladesh e gorom thake. আর ওইখানে থাকে ঠান্ডা ওইখানকার টেম্পারেচার থাকে আপনার 5 ডিগ্রি থেকে 25 ডিগ্রি পর্যন্ত 
সো আপনারা শীতের কাপড় সেইভাবে নিয়ে যাবেন বিশেষ করে জিরো পয়েন্টে অনেক বেশি ঠান্ডা থাকে সো এই টাইমটা অনেক বেশি ভালো আমি কেন বলতেছি কারণ বাংলাদেশে অনেক গরম বাংলাদেশে সবাই গরমে থাকতেছে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলেও অনেক বেশি গরম সবাই গরমের মধ্যে থাকতেছে এবার যখন গরমের মধ্যে থাকতে থাকতে আপনি যখন ওই সময়টা যাবেন তখন আপনি বরফ পাচ্ছেন স্নো পাচ্ছেন তারপর একটা ঠান্ডা ওয়েদার পাচ্ছেন সো সব কিছু মিলিয়ে আপনার অনেক ভালো লাগবে এই টাইমটা আমি বলবো বেস্ট টাইম আর রেনি সিজন রেনি সিজনটা হচ্ছে সেকেন্ড যেটা রেনি সিজন এটা হলো জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি এই টাইমটা একেবারেই রেকমেন্ড করব না এই টাইমটা হলো রেনি সিজন এই টাইম যেহেতু হিল এরিয়া হিল এরিয়াতে রেনি সিজনে যাওয়াটা উচিত না কারণ অনেক অনেক পাহাড় উঠতে হয় আপনাকে গাড়ি অনেক পাহাড়ে উঠবে অনেক জায়গায় যদি স্লিপ করে তাহলে গাড়ি একদম নিচে চলে যেতে পারে সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড দিস সিজন পরের সিজনে চলে যায় পরের সিজনটা হচ্ছে উইন্টার সিজন উইন্টার সিজনটা থাকে হচ্ছে আপনার অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত আর সেই সময় টেম্পারেচার থাকবে মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি থেকে ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত সো বুঝতেই পাচ্ছেন কতটা ঠান্ডা আর এই ঠান্ডার মধ্যে আপনাকে কাপড় চুপড় অবশ্যই সেইভাবেই নিয়ে যেতে হবে সব কিছু আপনি ভাড়া পাবেন না ভাড়া তখনই পাবেন যখন আপনি ঘুরতে যাবেন একটা পার্টিকুলার সময়ের জন্য সো ওইটা বাদে আপনাকে সব কিছু ভাড়া নিতে হবে মানে ভাড়া মানে নিলে তো হবে না সো ওই সময় বাদে আপনাকে থাকতে হবে সেই সময়টা আপনি সেই সময়ের জন্য আপনি প্রিপারেশন নিয়ে যাবেন আর এই সময় স্নোফল পাবেন আপনি স্নো অনেক বেশি থাকবে আর স্নোফল দেখার জন্য এই টাইমের বিকল্প একদমই নেই সো আপনি যদি স্নোফল দেখতে চান বা অনেক বেশি স্নো দেখতে চান তাহলে আপনি ঠিক এই সময় যাবেন উইন্টার সিজন অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত সো আমি এই আমি সামার সিজন যেটা এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এটাকে দিয়েছি আমি থ্রি স্টার এটা আমার বেস্ট বেস্ট সিজন মনে হয়েছে আর রেনি সিজন এটাকে ওয়ান স্টার দিয়েছি নট রিকমেন্ডেড উইন্টার সিজন টু স্টার স্নো দেখার জন্য বেস্ট স্নো আপনি সামারেও দেখতে পারবেন এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত হ্যাঁ স্নো কোন সময় কোন কোন সময় দেখতে পারবেন অনেক কোশ্চেন করছেন স্নো কোন কোন সময় দেখতে পারবেন আপনি সামারে স্নো দেখতে পারবেন এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এ পর্যন্ত স্নো পাবেন বাট কম খুব বেশি না খুব বেশি যদি স্নো দেখতে চান বা স্নো ফল দেখতে চান উইন্টার যাবেন অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ভালো সময় যারা অনেক শীত পছন্দ করেন বা অনেক ঠান্ডা পছন্দ করেন তারা এই সময় যাবেন বাট ট্রেনিং সিজনে ট্রাই করবেন না জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর আর একটা সময় তো যাবে না কোন সময় কোন সময় ভাই কোন সময় যাব না সবাই বলেন ভাই এই দিয়ে যাচ্ছি আমি এই ঈদের পরের দিন যাব ঈদের দিন যাব ঈদের দুদিন পর যাব নো প্লিজ নো আই বেগ ইউ ডোন্ট গো বিকজ ঈদের সময়টা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরোটা ছুটি থাকে আপনার অন্যভাবে নিয়ে না বাট ঈদটা না মানে অ্যাকচুয়ালি ফেস্টিভ্যাল তো মুসলিমদের জন্য সো ওয়েস্ট বেঙ্গলে ম্যাক্সিমামই হিন্দুরা তো তাদের কি তাদের না ফ্যামিলি কালচার মানে ফ্যামিলি নিয়ে তাদের সেলিব্রেট করার প্রয়োজন নেই সো তারা ফ্যামিলি বাদেও থাকতে পারে সেই সময়টা সেই সময়টা তাদের জন্য একেবারেই একটা হলিডে সো সেই হলিডেতে তারা কোরাই কোথায় কাটাবে একদম কাছেই পরে গ্যাংটক তাদের কাছেই একটা রাতের জার্নি একটা রাত করলে গ্যাংটক পৌঁছে যাচ্ছে সো তারা যখন যায় তারপর আপনারা যাবেন ঈদের সময় আপনারা ঈদের আপনারা দেখা যাচ্ছে আত্মীয় স্বজন সব কিছু ফেলাই ফেলে আপনি চলে গেলেন হ্যাঁ আমি সিকিম ঘুরবো আমার একটা ফ্যামিলি নিলাম আমার নিজের দেখা যাচ্ছে বউ বাচ্চা কাচ্চা বা ট্রেন ট্রেন হাবি যাবে এগুলো নিয়ে আমি চলে গেলাম সো এই সময় যদি যান আপনি গেলে প্রাইস ডাবল ট্রিপল ইভেন তারও বেশি পেতে পারেন সো এই সময়টা আপনারা একেবারেই যেন না আমার পছন্দ না এই সময়টা কারণ এইবার আমার অনেক ভিউয়ার গিয়েছে যে বলছে ভাইয়া আপনি যে প্যাকেজটা বলেছেন তার থেকে অনেক বেশি চাচ্ছে কারণ ঈদের সময় অনেক বেশি মানুষ হ্যাঁ আমি ভিডিওতে এটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম মানে ওই ভিডিওটা বলি নাই বাট এখন বলে দিচ্ছি ঈদের সময় আপনারা অ্যাভয়েড করেন পারলে অ্যাভয়েড করেন যারা মানে একেবারে ঈদের সময় বাদে সময় নেই আপনাদের তারা যান বাট যাদের ঈদের সময় বাদে অন্য কোনো সময় আছে তারা ঈদের সময়টা যে না অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে সময়গুলোতে ছুটি থাকে সেই সময়গুলোতে বাংলাদেশিরা যাবেন না বাংলাদেশিরা না গেলে হবে কি ওয়েস্ট বেঙ্গলরাই যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলরা গেলে ওদের একটা পার্টিকুলার ধরেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমি ধরে নিলাম মানে কম করে ধরতেছি ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে গেল একশো জন এবার বাংলাদেশ থেকে গেল আরও একশো জন তাহলে কত হলো দুইশো জন এবার ধরেন ট্রাভেল এজেন্সিরা চিন্তা করবে কি দুইশো জন এসেছে আমার তো ট্যাক্সি আছে বা জিপ আছে একশোটা সো আমি এবার প্রাইস বাড়িয়ে দিব কারণ সবারই যেতে হবে সবারই তো প্রয়োজন সবাই তো এত দূর কষ্ট করে কেন আসছে ঘোরার জন্য আসছে সো যদি ঘুরতেই না পারে তাহলে কি হলো আপনি চিন্তা করবেন হ্যাঁ আমি যদি এত দূর আসলাম ঘুরতেই না পারলাম তাহলে কি হলো টাকা বেশি হলেও আমি যাবো সমস্যা নেই সো এইরকম আরও ম
এখানকার বাংলাদেশের ছুটি সেই সময় যদি বাংলাদেশে একশো জন যায় সাথে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরও একশো জন যায় সিচুয়েশনটা সেম হবে সো বাংলাদেশিদের যখন ছুটি তখন বাংলাদেশিরা যান যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছুটি তখন ওয়েস্ট বেঙ্গলরা যান এটা একটু যদি মেনটেন করতে পারেন তাহলে না আপনাদেরই কস্ট কম হবে সো এটা আমার মনে হয় আপনাদের কি মনে হয় আমি জানি না বাট আমি রিকমেন্ড করবো ঈদের সময়টা জেন না ঈদের সময়টা বাংলাদেশি মানুষটা বাংলাদেশে খুব সুন্দরভাবে কাটান কারণ ওই সময়টা সিকিমে প্রাইস অনেক অনেক বেশি হয়ে যায় আর আপনার যদি ওই অ্যাবিলিটি থাকে যে হ্যাঁ আমি প্রাইস বেশি দিয়ে যাবো আমি যেটা বললাম আপনাকে প্রাইসটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি ধরেন ষোলো হাজার রু ষোলো হাজার টাকা ষোলো হাজার টাকাতে আপনি যদি মনে করেন আপনার বাজেট আছে আপনি তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার খরচ করতে পারবেন অবশ্যই যান সমস্যা নেই বাট যারা বাজেট ট্রাভেলার তারা অবশ্যই মানে এই ছুটিগুলো অ্যাভয়েড করে যাবেন তাহলে অনেক ভালো হবে আশা করি আমি আপনাদের সবার সব কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে পেরেছি তারপরে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন কী কোশ্চেন আছে এবং আমি সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার অবশ্যই ট্রাই করব আপনারা এই পর্যন্ত সিকিম ট্যুর নিয়ে আমাকে যে যে কোশ্চেনই করেছেন রেলিভেন্ট যে কোশ্চেনগুলো ছিল সবগুলো কোশ্চেনেরই অ্যান্সার আমি দিয়েছি বা চেষ্টা করেছি সো এই ভিডিওতে বা আগে কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে অবশ্যই ক্ষমাশূন্য দৃষ্টিতে দেখবেন আর এত দূর পর্যন্ত পুরো সিকিম ট্যুর পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন পঁচিশ হাজারের একটা ফ্যামিলি পঁচিশ হাজার সাবস্ক্রাইবারের একটা ফ্যামিলি সো আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আমার চ্যানেলটি তাহলে আপনাকে অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ আর আপনারা যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ ট্রাভেল নিয়ে আরও অনেক অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চলেছি সো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গা এক্সপ্লোর করব এবং আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো সো সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ